vamos a partir haciendo esta quiche que es lo primero y lo que yo les recomiendo es que eh, hagan la masa y para eso vamos a ocupar mantequilla para hacer una masa eh, una masa quebradiza también vamos a poner un poco de yogur natural y un par de tazas de harina Tenemos la sal y ahora agregamos la mantequilla voy a trabajarlo un poco con las manos tienen que hacer que con la temperatura de las manos se empiece a incorporar esto se llama textura de arena ¿no? cuando sientan que tienen como arenita mojada ese es el punto exacto y en ese minuto van a agregar yogur natural y voy echando de cucharadas hasta que se me una toda esta masa nunca esta masa es una pat brisé que no sea masa una masa quebradiza todo lo que hay que hacer es simplemente unir todo si sienten que necesitan un poco más de humedad, pueden agregar un poco más de yogur. Y ahora con la mano, simplemente uno todo. Cuando saben que la masa está lista, cuando está bien, esta pelotita está todo adherido, voy a trabajarla sobre dos papeles. Entonces, vamos a hacer tratar de hacer un círculo delgado bien ahí se va se fijan que está se está estirando fácilmente y ustedes pueden hacer una presión pareja para que la masa no les quede así distinta en todos los lados vamos a ver cómo está el grosor yo creo que por ahí está bien y ahora voy a tomar la, mi molde como es una masa a base de mantequilla no es necesario poner un agente abajo eh, para que no se adhiera, adhiera, pero también pueden ponerle, ustedes lo deciden. Damos vuelta ahí, con la ayuda de una cuchara, vamos a hacer la curva para que no quede pura masa. Voy a llevarlo a un horno de 180 grados y voy a dar solo una precaución. Mientras se cocina la masa, vamos a hacer este salteo que la verdad que es muy simple. ¿eh? Voy a calentar ahí un poco la sartén, dos bandejas de champiñones. Vamos a cortarlo en láminas que no sean muy delgadas. Cortar cada uno en tres láminas es suficiente para que no desaparezcan dentro de la quiche. Y voy a ocupar cebolla morada en dos procesos. Una que tengo, picada muy finita. Voy a ocupar hojas de salvia que tengo aquí dentro de la huerta. Vamos a sacar una poquita. Y dejo algunas enteras y otras las pico para dar sabor. Para igual contrarrestar un poco el sabor del queso azul que siempre es fuerte. Y pongo sal sobre el final para que los champiñones no suelten tanto líquido. Ahora sí, es minuto de sacar la masa del horno. Voy a hacer el royal. Dos huevos. Voy a poner la crema. Sal y pimienta. Vamos a abrirlo. Si se fijan, uno de los quiches está en la parte superior. Y miren, les quiero mostrar cómo no es necesario poner tanto royal. Y se ven muy apetitosos además. Lo dejo aquí y miren lo que va a pasar. 